ஹலோ விவாஸ் வெல்கம் டு திப்ஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஸோ இந்த வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் டிஸ்கவுண்ட்க்கான நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோங்க ஸோ இந்த டாபிக் பொறுத்தவரை ப்ரீவியஸாக கொஷின்ஸ் தான் நம்ம வந்து பார்த்துட்ருக்கோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுலேருந்து இப்போ வரைக்கும் கேட்கப்பட்ட கேள்விகள் மாடல்களுக்கான ப்ரீவியஸாக கொஷின்ஸ் தான் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ அந்த வகையில் அடுத்த வீடியோ தாங்க நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இன்றைக்கி கிளாஸ் இல்லாமல் இன்னும் ஒரு ரெண்டு கிளாஸ் மட்டும் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த டாப்பிக்கே வந்து நம்ம கம்ப்ளீட்டாக வந்து முடிச்சிடும் ஓகேங்களா ஸோ இன்னைக்கான ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்னென்னு பாருங்கள் தி பாப்புலேஷன் ஆஃப் அ வில்லேஜ் இன்க்ரீசஸ் பை டென் பர்சன்டேஜ் எவ்ரி இயர் இஃப் தி ப்ரெசன்ட் பாப்புலேஷன் இஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் வாட் வில் பி தி பாப்புலேஷன் ஆஃப் த வில்லேஜ் ஆஃப்டர் த்ரீ இயர்ஸ் அப்படியே தமிழில் பார்த்துருங்க ஒரு கிராமத்தின் மக்கள் தொகை ஒவ்வொரு ஆண்டும் பத்து சதவீதம் அதிகரிக்கிறது அதன் இப்போதைய மக்கள் தொகை ஆறாயிரம் எனில் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அக்கிராமத்தின் மக்கள் தொகை என்னவாக இருக்கும் ஸோ இயர் பை இயருக்கு பத்து சதவீதம் வந்து பாப்புலேஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்குது இப்போ வந்து ஆறு ச சாரிங்க ஆறாயிரம் மக் ஆறாயிரம் பேர் அந்த ஊரில் இருக்காங்க அப்படின்னா மூணு வருஷத்துக்கு அப்புறம் அந்த ஊருக்கான மக்கள் தொகை என்ன வருஷத்துக்கு பத்து சதவீதம் வந்து அதிகரிச்சிட்ருக்கு அப்படின்றாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி மக்கள் தொகை கணக்கு அப்படின்னு கேட்டுட்டாங்க அப்படின்னாலே என்ன ஃபார்ம்ல தான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஈக்குவல் டு பி ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் தான் ஹோல் பவர் யான் இந்த ஃபார்மில் தான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இல்லைங்களா வண்டி விற்கிறது வாங்குறது சாரி வண்டி விற்கிறது வாங்குறதுலாம் அதோடய மதிப்பு இப்போது அப்புறம் என்ன மக்கள் தொகை இப்போது அப்புறம் என்ன எந்த மாதிரி கேள்வி வந்தாலுமே ப்ள இந்த பி ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் தான் ஹோல் பவர் யான் தான் ஒன்று அதிகரிக்கிறதுன்னு சொல்லிடுச்சுன்னா ப்ளஸ்ஸு கம்மி ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா நடுவில் மைனஸு அவ்வளோதான் வித்தியாசம் மற்றபடி ஃபார்மில் எல்லாமே ஒன்று தான் அப்போது ஏ ஈக்குவல் டு இப்போ மக்கள் தொகை வந்து ஆறாயிரம் அதுதான் பி வந்து ஆறாயிரம் ஒன் ப்ளஸ் வருஷத்துக்கு பத்து சதவீதம் கூடுதுனா அப்போ ஆறுங்கிற இடத்துல பத்துங்க கீழே வந்து நூறு ஹோல் பவர் எண்ணுங்கிற இடத்துல மூணு வருஷத்துக்கு அப்புறம் எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க அதனால் எண்ணுங்கிற இடத்துல மூணு இந்த ஜீரோக்கு இந்த ஜீரோக்கு அடிச்சுருங்க இப்போ எல்சிஎம் எடுக்கணும் அப்படின்னா இங்கே மேலே பார்த்தாலும் கீழே பார்த்தாலும் மல்டிபிள் பண்ணுவோம் அப்போ இங்கே என்ன வந்துடும் பத்து ப்ளஸ் ஒன்று அப்படின்னு சொல்லி இது எடுப்போமா அப்போ பத்து ப்ளஸ் ஒன்று கீழே வந்து என்னங்க போடுவோம் பத்து அப்படிங்கிறத நம்ம போட்டிருப்போம் பிகாஸ் என்ன பண்ணியிருக்கோம் எல்சிஎம் எடுத்திருக்கோம் பத்து ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு எழுதுவோமா அப்போ நியூமரேட்டர் பத்து ப்ளஸ் ஒன்றுங்கிறது நமக்கு என்னவா மாறும் பதினொன்றுன்னு மாறும் அப்போ ஆறாயிரம் இன்ட்டு பதினொன்று பை பத்து தி ஹோல் பவர் த்ரீன்னு இருக்கா இந்த ஹோல் க்யூப் இருக்கனால அந்த பதினொன்று பை பத்து எத்தனை வாட்டி எழுதுவோம் மொத்தம் மூணு தடவை எழுதுவோமா பதினொன்று இன்ட்டு பதினொன்று இன்ட்டு பதினொன்று டிவைடட் பை பத்து இன்ட்டு பத்து இன்ட்டு பத்து இந்த மூணு ஜீரோக்கும் இந்த மூணு ஜீரோக்கும் அடிச்சிட்டோன்னா மிச்சம் இருக்க நாலு நியூமரேட்டர் நம்பருமே மல்டிபிள் பண்ணும் ஆறு இன்ட்டு பதினொன்று மூணு தடவை பெருக்கணும் அப்படின்னா ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தி ஒன்றுங்க இந்த ஆறையும் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தி ஒன்றையும் பெருக்கினீங்க அப்படின்னா ஏழாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு ஆப்ஷன் டியில் இருக்கக்கூடிய ஆன்சர் தான் நமக்கு சரியானது ஸோ அடுத்தது செகண்ட் கொஷின் பாருங்கள் அவ்வளோ தடவை இந்த கொஷின் வந்து ரிப்பீட் ஆயிருக்குங்க இந்த இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இரண்டாயிரத்தி இருபதுங்கிற வருஷம் கொடுத்தும் அத்தனை தடவை நமக்கு ரிப்பீட் ஆயிருக்கு இந்த வருஷம் கொடுக்காமல் நமக்கு ஆண்டு வந்து என் ஈக்குவல் டு டூ அப்படின்னு கொடுத்தும் இந்த கொஷின் வந்து அவ்வளோ தடவை ரிப்பீட் ஆயிருக்கு எக்ஸாக்டாக நம்மளோட ஸ்கூல் புக்லேயுமே இந்த கேள்வி அப்படியே இருக்குது ஸ்கூல் புக்கில் வந்து இந்த இயர் வந்து நமக்கு மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க இதே போல் எக்ஸாக்டாக நமக்கு இப்படியே தான் நமக்கு கேட்கப்பட்டிருக்கு ஓகேங்களா அவ்வளோ முக்கியமான கேள்விங்க கொஞ்சம் ப்ராசஸ் பார்க்குறதுக்கு பெருசாக தான் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் பட் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் நீங்கள் போட்டு போட்டு ட்ரை பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சரே மெமரைஸ் ஆகிட்டு ஆன்சர் எங்கடா இருக்குது ஆன்சர் இது தாண்டா அப்படின்ற அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து நம்ம அத்தனை தடவை இந்த ப்ரீவியஸ் கொஷின்லேயே நம்ம சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இங்கிலீஷில் அந்த கொஷினை பாருங்கங்க த பாப்புலேஷன் ஆஃப் அ டவுன் இஸ் இன்க்ரீஸிங் அட் த ரேட் ஆஃப் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் பேர் அனும் இட் வாஸ் டூ த்ரீ ச எயிட் செவன் சிக்ஸ் ஃபைவ் இந்த இயர் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் தி பாப்புலேஷன் இந்த இயர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒரு நகரத்தின் மக்கள் தொகை ஆண்டுக்கு ஆறு சதவீதம் வீதம் அதிகரிக்கிறது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு மக்கள் தொகை இருபத்தி மூணு எண்பத்தி ஏழு அறுபத்தைந்தாக இருந்தது இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டின் மக்கள் தொகையை காண்க ஸோ ரெண்டு லட்சத்தி முப்பத்தெட்டாயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தி ஐந்தாக இருந்த மக்கள் தொகை இரண்டாயிரத்தி இருபதில் என்னவா ஆயிடுக்கும் வருஷத்துக்கு ஆறு சதவீதம் அதிகரிக்கிறதுன்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்போ என்னங்க பண்ணுவோம் ரெண்டாயிரத்தி
இப்போது இந்த அப்படியே இந்த ஒன் ஃபிஃப்டி இஸ் ஃபிஃப்டி நீங்கள் அடிச்சுட்டீங்க அடிக்கிறீங்க அப்படின்னா ஃபார்ட்டி செவன் தௌசண்ட் அண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி த்ரீன்னு வருங்க ஒன் செகண்ட் இந்த ஃபிஃப்டியை மொத்தமாக நீங்கள் அடிக்கிறீங்க அப்படின்னா நைன் டபுள் ஃபைவ் ஜீரோ டாட் சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கு கிடைக்கும் ஓவராலாக கேன்சல் பண்ணும்போது நமக்கு இப்படி தான் வரும் அடுத்து இந்த ஃபிஃப்டி த்ரீ ஃபிஃப்டி த்ரீ மல்டிபிள் பண்ணிட்டு அங்கே வர வேல்யூ கூட இந்த நைன் டபுள் ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் கூட நீங்கள் மல்டிபிள் பண்ணும் பிகாஸ் அது நியூமரேட்டர் வழி தான் நான் இடம் பத்தாதனால நான் கீழே கீழே எழுதிட்டு வந்திருக்கேன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி சாரிங்க நைன் டபுள் ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபிஃப்டி த்ரீ இன்ட்டு ஃபிஃப்டி த்ரீ அப்படின்னு வந்து நமக்கு வரும் சாரி சாரி சாரிங்க ஸோ ஒரு இடத்துல மட்டும் நான் மிஸ்டேக்காக சொல்லிட்டேன் ஒன் மினிட் ஒன் மினிட் இது இருக்குது இல்லைங்களா ஸோ இந்த இடம் வந்து நம்ம ஃபைவ் டேபிளில் டென் டென்னு அடிச்சுருப்போம் ஓகேங்களா ஸோ நான் ஓவராலாக ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டின்னு சொல்லிட்டேன் ஸோ டென் ஃபைவ் சார் ஃபிஃப்டினா இதை ஃபைவ் டேபிளால் அடிச்சிருப்போம் ஒன் செகண்ட் இது டென் ஃபைவ் சார் ஃபிஃப்டி போடுறப்ப இதை ஃபைவ் டேபிளால் அடிச்சிருப்போம் ஓகேங்களா ஸோ டிவிஷனில் ரெண்டு பத்து வந்து நம்மள்ட்ட இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ ஃபிஃப்டியால் மொத்தமாக கேன்சல் பண்ணிட்டோம் நான் வந்து சொல்லிட்டேன் ஸோ அது ஒரு மிஸ்டேக் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நான் வந்து தெளிவாக இப்போ மிச்சம் என்ன இருக்குங்கிறத நான் எழுதி காட்டுறேன் அப்போ வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப தெளிவாக புரியும் ஸோ மிச்சம் வந்து இந்த நியூமரேட்டில் நைன் ஃபைவ் ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபிஃப்டி த்ரீ இன்ட்டு ஃபிஃப்டி த்ரீ கீழே இந்த ரெண்டுமே ஃபைவ் டேபிளால் தான் நடிச்சோம் அப்போ மிச்சம் ரெண்டு பத்து இருக்கும் இப்போ ரெண்டு ஜீரோ இருக்கனால இந்த ஒரு புள்ளியை அப்படியே மாற்றி இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துடுவோமா அப்போ என்னாகும் இந்த ரெண்டு பத்துமே வந்து போயிட்டு நமக்கு என்ன வாங்க வரும் ரெண்டு டெசிமல் முன்னாடி வந்தனால நைன்ட்டி ஃபைவ் ஜீரோ சிக்ஸ்ன்னு இருக்கும் இந்த ரெண்டு ஃபிஃப்டி த்ரீ மல்டிபிள் பண்ணோம்னா டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைனுங்க இது கூட இதை மல்டிபிள் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ரெண்டு லட்சத்தி அறுபத்தெட்டாயிரத்தி இரநூத்தி எழுபத்தி ஆறு அப்படிங்கிறது வரும் ஸோ ஆப்ஷன் பி லக்க தான் ரெண்டு லட்சத்தி அறுபத்தெட்டாயிரத்தி இரநூத்தி எழுபத்தி ஆறு அந்த ரிசிமல் பாயிண்ட் எல்லாமே பின்னாடி ஜீரோஸாக நமக்கு வந்து ரிமூவ் ஆகிடும் ஜீரோஸுங்கிறத தாண்டி பாயிண்ட்டுக்கு பின்னாடி த்ரீ ஃபைவ் ஃபோருன்னு வரும் நீங்கள் இதை ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபோர் தான் இந்த ஃபோர் எடுத்தாலும் ஒன்று தான் எடுக்கலனாலும் ஒன்று தான் நமக்கு ரவுண்ட் ஆஃப் வேல்யூ மட்டும் இருந்தால் போதுமானது அடுத்தது இன்றைக்கான தேர்ட் கொஷின் இதுவுமே நம்ம வந்து ரெண்டு மூணு தடவை இதை சால்வ் பண்ணிட்டோங்க இதுவுமே ரொம்பவே ரிப்பீட்டடான கொஸ்டின் தென் சிக்ஸ்டி இஸ் அப்ராக்டட் ஃப்ரம் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அ நம்பர் டு கிவ் சிக்ஸ்டி தென் த நம்பர் இஸ் ஒரு எண்ணின் அறுபது சதவீதத்திலிருந்து அறுபதை கழித்தால் அறுபது கிடைக்கும் எனில் அந்த எண் டேஸ் ஆகும் ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஏதோ ஒரு எண் ஓகேங்களா அதோட அறுபது சதவீதத்தில் இருந்து அறுபதை கழித்தா நமக்கு அறுபது கிடைக்கும் அவ்வளோதாங்க ஓகேவா இந்த சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் நம்ம என்ன பண்ணலாம் சிக்ஸ்டி பை ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு எழுதலாம் இப்போ இந்த மைனஸ் சிக்ஸ்டி அந்த பக்கம் கொண்டு போனோம்னா ப்ளஸ் சிக்ஸ்டியாக மாறும் அப்போ சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி என்ன ஆகும் ஒன் டுவெண்ட்டின்னு வரும் அப்போ ஈக்குவல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி இது என்னங்க ஒன் ஜீரோக்கு ஒன் ஜீரோ அடிங்க த்ரீ டூ சார் சிக்ஸு ஃபைவ் டூ சார் டென் இந்த மூணு பை அஞ்சை நம்ம அந்த பக்கம் கொண்டு போனோம்னா அஞ்சு பை மூணு அப்படின்னு வருமா அஞ்சு பை மூணு ஓகே ஒன் த்ரீ இஸ் த்ரீ ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் நூறு ஜீரோ அப்போ ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி என்னங்க வரும் இரநூறு அப்போ ஆப்ஷன் டியில் இருக்கக்கூடிய டூ ஹண்ட்ரட் தான் நமக்கு சரியான ஆன்சர் ஸோ ப்ரீவியஸாக பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் இதுவுமே நமக்கு பல தடவை ரிப்பீட்டான கொஷின் தாங்க இஃப் எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இஸ் ஃபோர் ஃபிஃப்டி தென் ஃபைன் த வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் அறநூறின் எக்ஸ் சதவீதமானது நானூற்றி ஐம்பது எனில் எக்ஸின் மதிப்பு என்ன ஸோ எப்படிங்க எழுதணும் எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறப்ப எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இதுக்கான வேல்யூ என்ன கொடுத்துருக்காங்க நானூற்றி ஐம்பதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா இந்த எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எக்ஸ் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் போடுவோமா இது ஒன் ஹண்ட்ரட் இது சிக்ஸ் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஓகேங்களா இப்போ என்ன பண்ணலாம் இந்த நியூமரேட்டில் இருக்கக்கூடிய சிக்ஸை நம்ம அப்படியே இந்த பக்கம் கொண்டு போகிறோன்னா டிவிஷனுக்கு வந்துருமா ஒன் சிக்ஸ் இஸ் சிக்ஸ் இது என்ன வரும் சிக்ஸ் சிக்ஸாக தேர்ட்டி சிக்ஸ்னா செவன் சிக்ஸ் ஆர் ஃபார்ட்டி டூ மிச்சம் மூணு இருக்கும் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி அப்போ எக்ஸுக்கான மதிப்பு என்னங்க கிடைக்கிது செவன்ட்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிறது நமக்கு கிடைக்கிது ஆப்ஷன் ஏ தான் நமக்கு சரியான ஆன்சர் ஸோ இன்றைக்கான ஃபிஃப்த் கொஸ்டின்
ஒன் பை டூ பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது என்னதுங்க ஒன் பை டூ த ஹோல் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட்னு எழுதுவோமா இந்த பர்சன்டேஜை நீக்கணும்னா இப்படி தானே நம்ம எழுதியிருப்போம் ஓகே இந்த ஹண்ட்ரடுக்கு கீழே என்ன இருக்குன்னு அர்த்தம் ஒன் இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்போ அடுத்த ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணலாம் ஒன் பை டூ இன்ட்டு இது அப்படியே தலைகீழாக மாற்றி மேலே கொண்டு வரோம்னா ஒன் பை ஹண்ட்ரடுன்னு வரும் அப்போ ஒன் ஒன் பை டூ இன்ட்டு ஒன் பை ஹண்ட்ரடுக்கான மதிப்பு என்ன கிடைக்குது நமக்கு ஒன் பை 200. ஹண்ட்ரட் ஓகே இப்போ இந்த ஒன் பை டூ பர்சன்டேஜுக்கான வேல்யூ தான் நம்ம ஒன் பை டூ ஹண்ட்ரட்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இந்த இரநூறு இன்ட்டு இந்த ஒன் பை டூ பர்சன்டேஜுக்கு பதிலாக என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஒன் பை டூ ஹண்ட்ரட் அப்படியே கேன்சல் பண்ணால் என்ன வரும் ஒன் வரும் அவ்வளோதான் இதுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏழு இருக்கக்கூடிய ஒன் ஸோ இன்னைக்கு பார்த்தா அஞ்சு சம்மே உங்களுக்கு ரொம்ப தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் ஒருவேளை புரியல அப்படின்னா அது கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து எனக்கு இந்த சம் புரியலங்க திரும்ப நடத்துங்கன்னு சொன்னிங்கன்னா அடுத்த சம்மோட வீடியோ வந்து நான் அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த சமூகம் சேர்த்து டீச் பண்ணி நான் வந்து அப்லோட் பண்ணிடுவேன் இன்னும் ரெண்டே ரெண்டு கிளாஸ் தான் நம்ம சிம்பிளிபிகேஷன் எல்ஜே மன் ஹச்சிஎஃப் முடிச்ச மாதிரி परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट இந்த மூணு டாபிக்மே நாம வந்து த்ரூ அவுட் ஆ கம்ப்ளீட் பண்ண போறோம் சோ அடுத்து வந்து உங்களுக்கு எந்த प्रीवियस क्वेश्चनக்கான டாபிக்கோட கிளாसेस வந்து வேணும் அப்படிங்கறது நீங்க கமெண்ட் செக்ஷன்ல இருந்து இப்பவே சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டீங்க அப்படினா அதுக்கு அடுத்துதுக்கு நாங்க प्रिபெயர் பண்ணி அப்லோட் பண்ண ஆரம்பிச்சிரோம் சோ நெக்